പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ മോഡേൺ സയൻസിൽ കെമിസ്ട്രിക്ക് ഒരു മധ്യസ്ഥന്റെ തലമാണ് ഏത് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസിനോടും കൂട്ടുകൂടാൻ കഴിവുള്ള ശാസ്ത്രമാണ് കെമിസ്ട്രി ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ലൈഫ് സയൻസിനോട് ബയോ കെമിസ്ട്രിയിലൂടെ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നു ഇന്ന് ഇന്ത്യക്ക് എന്താണ് ആവശ്യമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന അസംഖ്യം ഉത്തരങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് നല്ല ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അതിൽ തന്നെ രസതന്ത്രജ്ഞന്മാർ കഴിഞ്ഞ ഇരുന്നൂറ് വർഷത്തെ ശാസ്ത്ര വികാസ ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സയൻസിന്റെ വികാസ കുതിപ്പ് എത്രമാത്രമാണ് ഇന്ത്യൻ രസതന്ത്രത്തിലെ നെടുംതൂണായ ശ്രീ പ്രഫുല്ലചന്ദ്ര റേയെ ഈ സമയം നമിക്കുന്നു നാനോ ടെക്നോളജി ഫുഡ് കെമിസ്ട്രി പോളിമർ കെമിസ്ട്രി ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കെമിസ്ട്രി ഫ്യൂവൽ കെമിസ്ട്രി ഫോട്ടോ കെമിസ്ട്രി ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി സ്പേസ് കെമിസ്ട്രി റേഡിയോ കെമിസ്ട്രി അഗ്രികൾച്ചറൽ കെമിസ്ട്രി തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ഇന്ത്യൻ റിസർച്ച് ഇനിയും ധാരാളം വികസിക്കാനുണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഡി എസ് ടി ഇതിനുള്ള നിരവധി മേഖലകൾ തുറന്നു തരുന്നു മോളിക്കുലർ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഡൈനാമിക്സ് എന്ന രംഗത്ത് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ലേസർ കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് ലേസർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ഹൈ സ്പീഡ് കൈനറ്റിക്സ് പ്ലാസ്മ കെമിസ്ട്രി തുടങ്ങിയവയിൽ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ പതിയേണ്ടതാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു അനന്തമായ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഫോർ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ടെക്നീക്സ് ന്യൂ മെറ്റീരിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് മെക്കാനിസം ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിയാക്ഷൻസ് പോളിമേഴ്സ് മോഡേൺ മെഡിക്കൽ കെമിസ്ട്രി നാച്ചുറൽ പ്രൊഡക്റ്റ് കെമിസ്ട്രി എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് കെമിക്കൽസ് ഫ്രം സി പ്രൊഡക്ട്സ് ആൻഡ് ഇൻസെക്ട്സ് തുടങ്ങിയവയിൽ നിരവധി ഗവേഷണങ്ങൾക്ക് ഇനിയും സാധ്യതയുണ്ട് ഏറെ സാധ്യതയുള്ള മറ്റൊരു മേഖലയാണ് കോർഡിനേഷൻ കെമിസ്ട്രി ഓർഗാനോമെറ്റാലിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് മെക്കാനിസംസ് കോർഡിനേഷൻ ഫോട്ടോ കെമിസ്ട്രി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മോഡേൺ കെമിക്കൽസ് ടു റെഡ്യൂസ് പൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് തുടങ്ങിയവയിൽ ചിന്തിക്കാം കാറ്റലൈസിസ് മേഖല ഇന്ന് ഏറെ ആവശ്യമുള്ളതാണ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സോളിഡ്സ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റഡി ഇൻ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി സോളിഡ്സ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫേസ് ട്രാൻസ്ഫർ കാറ്റലൈസിസ് തുടങ്ങിയവയിൽ ശ്രദ്ധ വേണം മെമ്പ്രൻ ഡൈനാമിക്സ് ബയോപോളിമേഴ്സ് ബയോളജിക്കൽ ട്രേസ് എലമെൻസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഓർഗൻസ് തുടങ്ങിയവയിലും ഗവേഷണം ഇനിയും നടക്കാനുണ്ട് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമായ എസ് എൻ ബോസിനെ മറക്കരുത് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിലും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലും നിരവധി ഗണിതപരമായ സംഭാവനകൾ ചെയ്ത പ്രഗത്ഭനായ ഭാരതീയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ശ്രീ ബോസ് പക്ഷെ തിയറ്റിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ പിന്നീട് ഗവേഷണങ്ങൾ നടന്നതായി കാണുന്നില്ല ബോസോൺ മീസോൺ ന്യൂട്രിനോ ആൻറ്റി ന്യൂട്രിനോ തുടങ്ങിയ സൂക്ഷ്മ കണങ്ങളുടെ എനർജി ട്രാൻസ്മിഷൻ ഫോർമേഷൻ തുടങ്ങിയവയിൽ ഇനിയും സാധ്യതകളുണ്ട് ഐ ടി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ രംഗത്ത് കെമിസ്ട്രിയുടെ പ്രാധാന്യം ഇനിയും കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം മോഡേൺ എനർജി സോഴ്സസ് ടു റെഡ്യൂസ് പൊല്യൂഷൻ ഫുഡ് പ്രിസർവേഷൻ ടെക്നോളജീസ് വാക്സിൻസ് റബ്ബർ ടെക്നോളജി ഇൻഡിജീനിയസ് മെഡിസിൻസ് ആൻഡ് ദർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻ അവർ ബോഡി സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഓൾ ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് കെമിക്കൽസ് ഇൻ അവർ ബോഡി തുടങ്ങിയവയിലും കുറ്റാന്വേഷണത്തിലും തെറാപ്പികളിലും സർജറിയിലും സ്പേസ് റിസർച്ചിലും രസതന്ത്രത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി കണ്ടെത്തി ഇന്നോവേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കണം പൂനെയിലെ നാഷണൽ കെമിക്കൽ ലബോറട്ടറി റീജിയണൽ റിസർച്ച് ലബോറട്ടറീസ് സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സി ഇ സി ആർ ഐ സെൻട്രൽ സോൾട്ട് ആൻഡ് മറൈൻ കെമിക്കൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സി എസ് എം സി ആർ ഐ സെൻട്രൽ ഫുഡ് ടെക്നോളജിക്കൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സി എഫ് ടി ആർ ഐ സെൻട്രൽ ഡ്രഗ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സി ഡി ആർ ഐ സെൻട്രൽ ഗ്ലാസ് ആൻഡ് സിറാമിക് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സി ജി സി ആർ ഐ മുതലായവയും ഭാഭ അറ്റോമിക് റിസർച്ച് സെന്റർ ബി എ ആർ സിയും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളും വിക്രം സരാബായ് സ്പേസ് സെന്ററും മറ്റും കെമിസ്ട്രിയിൽ ഗവേഷണത്തിന് പരമമായ പ്രാധാന്യം നൽകി വരുന്നു ഐ ഐ ടികൾ നിരവധിയായുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ കോളേജുകൾ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് ഐ ഐ എസ് സി തുടങ്ങിയവയും രസതന്ത്ര ഗവേഷണങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു പ്രസിദ്ധനായ മൈക്കൽ ഫാരഡെ തന്റെ ഡയനാമോ എന്ന കണ്ടുപിടുത്തത്തെ പറ്റി വിവരിക്കവേ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ഗ്ലാഡ്സ്റ്റൺ ചോദിച്ചു അത്രേ ഇതുകൊണ്ട് എന്താണ് പ്രയോജനം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെടുമോ ഫാരഡേ പറഞ്ഞു മിസ്റ്റർ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ വൺ ഡേ യു വിൽ ബി